तर आपण आतापर्यंत चेन रूल आणि चेन रूलवरती बेस प्रॉब्लेम यांचा स्टडी केलेला आहे आता आपण डेरिवेटिव्हचा पुढचा पार्ट घेणार आहोत तो आहे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आता इनवर्स फंक्शन हे कधी एक्झिस्ट होतं हे आपल्याला चांगलं माहिती पाहिजे प्रत्येक फंक्शनचा इनवर्स फंक्शन एक्झिस्ट होतं असं नाही आहे तर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कधी एक्झिस्ट होतं याच्यासाठी तुमचा जो फंक्शन असेल सपोज वाय इज इक्वल टू यफ ऑफ एक्स हे एक फंक्शन आहे आणि आता जर यफ हा वन वन असेल आणि ऑन टू असेल वन वन मीन्स इंजेक्टिव्ह अँड ऑन टू मीन्स सुरजेक्टिव्ह म्हणजे ज्या वेळेस एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन वन वन असेल ऑन टू असेल म्हणजेच इंजेक्टिव्ह असेल आणि सुरजेक्टिव्ह असेल तरच ते काय होत बायजेक्टिव्ह होत आणि जे फंक्शन बायजेक्टिव्ह असत त्याचाच इनवर्स एक्झिस्ट होतो मग आपल्याला माहितीये समजा यफ आणि जी असे दोन फंक्शन घेतले तर यफ कॉम्पोजिट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी कॉम्पोजिट यफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आलं तर यफ ला यफ इज इनवर्स ऑफ जी और जी इज इनवर्स ऑफ यफ असं आपण म्हणू शकतो चांगलं लक्ष द्या फं कोणतंही फंक्शन वन वन पाहिजे म्हणजे इंजेक्टिव्ह पाहिजे ऑन टू पाहिजे म्हणजे सुरजेक्टिव्ह पाहिजे जर ते फंक्शन वन वन झालं ऑन टू झालं म्हणजेच ते बायजेक्टिव्ह झालं आणि जर फंक्शन बायजेक्टिव्ह असेल तर आणि तर त्याचा काय होतो इनवर्स एक्झिस्ट होतो म्हणजे सर्वात आधी दिलेल्या फंक्शनचा इनवर्स एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे आणि इनवर्स एक्झिस्ट झाला तरच त्याचा आपण काय घेऊ शकतो डिरिव्हेटिव्ह घेऊ शकतो मग आता इनवर्स फंक्शन काय चला म्हणायचं तर यफ कॉम्पोजिट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी कॉम्पोजिट यफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आलं तर यफ ला जी चा इनवर्स किंवा जी ला यफ चा इनवर्स आपण असं म्हणतो आणि त्याचे जे नोटेशन आहेत तर यफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अशा पद्धतीने आपण त्यांना रिप्रेझेंट करू शकतो किंवा जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू यफ ऑफ एक्स असंही रिप्रेझेंट करू शकतो आता याच्यामध्ये एक वर्ड तुम्हाला वारंवार प्रॉब्लेम मध्ये ऐकायला मिळेल तो म्हणजे मोनोटोनिक म्हणजे जनरली फंक्शन मोनोटोनिक दिलं जातं मग आता मोनोटोनिक म्हणजे काय तर मोनोटोनिक म्हणजे एकतर ते फंक्शन इन्क्रिझिंग किंवा डिक्रिझिंग असेल जर फंक्शन मोनोटोनिक असेल तर ते आयदर इन्क्रिझिंग ऑर डिक्रिझिंग असतं आणि जे कोणतंही फंक्शन इन्क्रिझिंग असतं किंवा डिक्रिझिंग असतं त्याचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो म्हणून फंक्शन जर मोनोटोनिक दिलेलं असेल तर त्याचा इन्व्हर्स आपल्याला एक्झिस्ट होऊ शकतो मग जर फंक्शन म्हणून दिलं तर आपण त्याचं डायरेक्ट डिफरन्सिएशन करू शकतो त्याचं इन्व्हर्स वगैरे चेक करण्याची गरज आपल्याला पडत नाही मग आता बारावी बोर्डशी रिलेटेड इन्व्हर्स फंक्शन मध्ये आपल्याला एक थेरम आहे त्याला आपण म्हणतो डिरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन आणि तो तीन मार्क साठी आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे बोर्डच्या दृष्टीने मग आता तो थेरम काय आहे केअरफुली लक्ष द्या सपोज y इज इक्वल टू यफ ऑफ एक्स इज अ इज डिफरन्शिएबल फंक्शन इज डिफरन्शिएबल फंक्शन सच दॅट सच दॅट इट्स इनवर्स यक्झिस्ट इट्स इनवर्स दॅट इज यक्स इज इक्वल टू यफ इनवर्स ऑफ वाय इज यक्झिस्ट केअरफुली लक्ष द्या वाय हे कसं फंक्शन आहे डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक फंक्शनचा इनवर्स एक्झिस्ट होतो असं नाही आहे म्हणून तिथे म्हटलेलं आहे की सच दॅट इज इनवर्स यक्झिस्ट मग आता त्याचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो म्हणजे यफ हे इन्व्हर्टिबल फंक्शन आहे यफ हे इन्व्हर्टिबल फंक्शन आहे म्हणून एक्स इज इक्वल टू यफ इनवर्स वाय असं आपण त्याला लिहू शकतो देन देन डी एक्स देन यक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ वाय देन यक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ वाय and dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx such that dy by dx not equal to 0 
केयरफुल लक्ष द्या जर या फेट डिफरेंशिएबल फंक्शन आहे आणि त्याचा इनवर्स एक्झिस्ट होतो तो इनवर्स असा येईल देन x इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y एंड dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx सच दैट dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0 कारण सिंपल है dy बाय dx हा डिनोमिनेटर आहे तो जर 0 झाला तर समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड म्हणून डिनोमिनेटर आपल्याला काय नको आहे 0 नको आहे ता हा जो थेरम आहे याचा प्रूफ आपल्याला 3 मार्क्स साठी बोर्डला विचारला जातो डेरिवेटिव या चैप्टर मध्ये 3 थेरम्स तुम्हाला इंपॉर्टेंट आहेत एक चेन रूल जो आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे दुसरा आहे इनवर्स फंक्शन थेरम डेरिवेटिव एंड थर्ड इज पॅरामेट्रिक रूल म्हणजे 3 रूलचे प्रूफ्स बोर्डच्या दृष्टीने आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत त्याच्यामुळे केअरफुली लक्ष द्या काय दिला आपल्याला बघा मी तो स्टार्ट करतो सपोज f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x y इथे आता x काय झालं इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि y हा x वरती काय झाला डिपेंड आणि y हा डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x हे दिलेलं आहे मग आता केअरफुल लक्ष द्या जर y इज इक्वल टू f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x असेल तर मी काय करणार x हे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल होणार म्हणून x मध्ये इंक्रीमेंट घेणार ती किती घेणार डेल्टा x मग इथे म्हणतो सपोज डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट स्मॉल इंक्रीमेंट इन x देयरफॉर डेल्टा y बी द करस्पोंडिंग इंक्रीमेंट करस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन y केअरफुली लक्ष द्या डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x झालं डेल्टा y y हा x मधला फंक्शन आहे मग x चेंज झाला तर y चेंज होईल म्हणून x वाढला तर y वाढेल म्हणून डेल्टा x इतकी वाढ झाली तर y मध्ये डेल्टा y इतकी वाढ होईल म्हणून डेल्टा y इज करस्पोंडिंग इंक्रीमेंट x वाढला तरच y मध्ये वाढ होणार आहे असं मग आता काय करणार कंसीडर कंसीडर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इनटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1 हे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट काय आले कॅन्सल झाले तर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इनटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1 आपण राईट करू शकतो ही टर्म इकडे गेली तर डिवाइड होईल देयरफॉर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x चला केअरफुल लक्ष द्या अशा पद्धतीने आपण याला रिप्रेझेंट करू शकतो टेक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड टेक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड दोन्ही साइड ना मी काय करतोय लिमिट अप्लाई करतोय मग काय होईल देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आता इथे परत लेबनी नोटेशन आले लेबनी नोटेशनचा फॉर्मुला सर्वांना माहिती आहे काय फॉर्मुला लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx हा फॉर्मुला आहे मग आता केअरफुली लक्ष द्या इथे काय झालंय लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आलेलं आहे इथे डिनोमिनेटरला डेल्टा x इन डेल्टा x टेंड्स टू 0 नो प्रॉब्लेम पण इथे बघा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y असं आलेलं आहे आणि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 म्हणजे इथे डिनोमिनेटरला डेल्टा y आहे पण इथे लिमिट काय आहे डेल्टा x टेंड्स टू 0 म्हणजे आता आपल्याला इथे लिमिट चेंज करण्याची गरज आहे पण काय म्हटलं आपण डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x डेल्टा x ही x मधली वाढ आहे असं असेल तर डेल्टा y ही y मधली करस्पोंडिंग इंक्रीमेंट होईल पण डेल्टा x टेंड्स टू 0 म्हटलं म्हणजे x मध्ये वाढ झालीच नाही म्हणजे y मध्ये वाढ होईल का होणार नाही कारण y इज अ फंक्शन ऑफ x आहे x मध्येच वाढ झाली नाही तर y मध्ये वाढ होणार नाही मग डेल्टा x टेंड्स टू 0 झाला तर डेल्टा y टेंड्स टू 0 होईल मग काय म्हणणार इथे x डेल्टा x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट डेल्टा y टेंड्स टू 0 बिकॉज़ y इज फंक्शन ऑफ x मी ही स्टेप मी चेंज करून लिहू शकतो देयरफॉर लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आता केअरफुली लक्ष द्या आपल्याला काय दिलेलं आहे y इज इक्वल टू ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x y ही x मधला डिफरेंशिएबल फंक्शन आहे म्हणजे याचा यूज करतो h 
y is differentiable function of x y is differentiable function of x man kay will therefore limit delta y delta x tends to 0 delta y upon delta x exist जर y x मन डिफरेंशियल फंक्शन तो एक्जिस्ट होना रे अंति काय असणार रे एंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dx अल इक्वेशन काय बनतो 1 म्हणतो याचा अर्थ या इक्वेशनला समजा स्टार म्हटलं तर स्टार मध्ये ही डिनोमिनेटर व्हॅल्यू काय होणार आहे एक्जिस्ट होणार आहे जर ही डिनोमिनेटरची व्हॅल्यू एक्जिस्ट होणार आहे केअरफुली लक्ष द्या तर ही वैल्यू एक्जिस्ट होणार आहे मग 1 अपॉन समथिंग हे सुद्धा काय होईल एक्जिस्ट होईल जर हे एक्जिस्ट होईल तर 100% आरएचएस एक्जिस्ट झाली आरएचएस एक्जिस्ट झाली म्हणजे काय एलएचएस सुद्धा एक्जिस्ट होईल कारण हे दोन्ही इक्वल आहे मग काय म्हणणार देयरफॉर आरएचएस ऑफ अ स्टार इज एक्जिस्ट याच्यावर ना आरएचएस ऑफ स्टार एक्जिस्ट होईल इंप्लाइज दैट जर ए स्टार चे इक्वेशन चे आरएचएस एक्जिस्ट झाली म्हणजे एलएचएस सुद्धा एक्जिस्ट होईल LHS of a star is also exist. अंजर LHS of star exists अली मंजस का है वे पूर्ण exist will be there for limit delta y tends to zero delta x upon delta y exist अंजर ही limit exist अलग है dx upon dy से according to Leibniz notation limit delta y tends to zero delta x अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई देयर फोर याला मी इक्वेशन सेकंड म्हणतो बाय 1 एंड 2 स्टार बिकम स्टार चेंज विल काय विल डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स आता केअरफुल लक्ष द्या इथे डी वाई बाय डी एक्स मी ज्या वेळेस इकडे नेला तर काय आलं 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आले आपण ह्या कंडिशनचा विचार करतोय आता इथे बघा जर मी याला इकडे नेला तर हा इथे डिवाइड होईल मग आपल्याकडे डिव्हिजन करताना कोणत्याही नॉन झिरो नंबरनेच डिव्हिजन करता येते म्हणजे जर मी हा इकडे नेऊन डिवाइड होत असेल तर ही व्हॅल्यू काय नको आहे झिरो नको आहे म्हणून डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू झिरो मग ते इथे जर हे झिरो नाही आहे ते लिमिट सुद्धा काय होणार नाही झिरो होणार नाही म्हणजे इथे काय येईल डी वाय बाय डी एक्स नॉट इक्वल टू झिरो अशा पद्धतीने सिंपल जर y हे x मध्ये डिफरेंशियल फंक्शन असेल आणि त्याचा इनवर्स एक्झिस्ट होत असेल तर त्याच्या इनवर्स फंक्शनचा डेरिवेटिव म्हणजे dx dy 1 dy dx असं आपण लिहू शकतो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राइब करा थँक्यू